ഏതെങ്കിലും കബോർഡിൻ്റെ പൊക്കത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടേബിളിലും മണി പ്ലാന്റ് എങ്ങനെ നടാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത് മണി പ്ലാന്റിന് ഇങ്ങനെ മുട്ടുകളിലെല്ലാം ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ വേര് വരും നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതങ്ങ് മുറിച്ചുകളെ ഈ തണ്ട ഇടയ്ക്കുള്ള മുറിച്ചുകളെ തണ്ട മുറിച്ചുകളെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് നട്ട് അല്ലാതെ ഇതുപോലെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഫ്ലവർ വേസ് പോലെ ഫ്ലവർ വാസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെബിൾസ് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് കുത്തന നാട്ടിയുള്ള ഇത് പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ കയർ പോലെയുള്ള പിരിഞ്ഞ് ഉള്ളതിൽ കയറ്റി വിടുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തല തലപ്പമായിട്ടുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതങ്ങനെ കയറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്ന മണി പ്ലാന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഭയങ്കര ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് വെക്കുന്നിടത്ത് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും മണി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം പെബിൾസ് ഇട്ട് അത് ആ സ്റ്റൈലിൽ തലപ്പമായിട്ടുള്ള പാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റേ പാട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ട് പോലുള്ള മുറിച്ചെടുത്തല്ലോ കുറേ മുട്ട് പോലുള്ള മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മുട്ട് പോലുള്ള മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ മുട്ട് പോലുള്ളത് ഇട്ട് വയ്ക്കണം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കിളുത്ത് വരും എന്നാലേ അത് നേരിട്ട് നട്ടാൽ അത് അത്ര ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരത്തില്ല മറ്റേ അത് കിളുത്ത് വരുന്നതിന് പിന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വരും നമുക്ക് എല്ലാം മുട്ടും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വേരും ഒരു ഇലയും ഇല മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഈ തണ്ടായിട്ടുള്ള പാട്ട് മുറിച്ചു കളയാം പക്ഷെ തണ്ടായിട്ടുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടാൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ കിടന്ന് കിളുത്തൊന്നിരിക്കും അത് പക്ഷെ നമുക്ക് കെയർ ചെയ്ത് കിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വേരൊക്കെ മുറിച്ച് കളയാം അപ്പം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് കണ്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലോട്ട് നടാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ നട്ടതാണിത് കണ്ടോ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ച് കൂടുതൽ വേര് വന്നു കണ്ടോ വെളുത്ത വേര് കണ്ട കുറച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ വേരുകൾ വന്നു ഇനി നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് നടാൻ പോവാം ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നടുവാണ് കുറച്ച് ആദ്യം കുറച്ച് മണ്ണ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വെക്കും കണ്ടോ പുതിയ മുളയൊക്കെ വന്നു ഇതിൽ കണ്ടോ ഇത് 
ഇട്ടാ മോളെ വന്ന് കയറി കണ്ടോ വേറൊരു സെറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുള പിടിപ്പിച്ചത് അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നടുവാണ് കുറച്ച് മണ്ണും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇതിന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് മാറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇല നമ്മൾ തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കണം നനഞ്ഞ തുണിയും കൊണ്ട് ഇലയിലുള്ള പൊടിയും ചെളിയും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ തുടച്ച് കളയണം ഇതേതെങ്കിലും കബോർഡിൻ്റെ പൊക്കത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാം പിന്നെ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ടേബിളിലും ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നട്ട് വെച്ചില്ലേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് വേര് വരാൻ വേണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നല്ല വേര് പിടിച്ചിരിക്കും അന്നേരം ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നടാം 